హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వేణి క్రాఫ్ట్స్ డిజైనర్ ఇదిగోండి ఈ వీడియోలో మీకు కొబ్బరి నోజు ఉండలు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చో ఈ అందరికీ నేను ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను చూడండి చాలా ఎమీ ఎమీగా ఉన్నాయి చూడడానికి వాటరింగ్గా ఉంది కదండి మౌత్ అంతా ఇప్పుడు వెంటనే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం కొబ్బరి నౌజు తయారు చేయడానికి కావలసిన ఐటమ్స్ కొబ్బరి తురుము ఒక రెండు కొబ్బరికాయలు తీసుకుని ఈ విధంగా తురుముకుని పెట్టుకోవాలి ఈ తురుముకి మనకి అరకేజీ బెల్లం పడుతుంది అరకేజీ బెల్లం ఈ విధంగా ముక్కలు కొట్టుకుని పెట్టుకోవాలి మూడు యాలకులు బెల్లం వాడకం ఈరోజులో అందరూ వాడమని చెప్తున్నారు కదండి బెల్లం మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కొబ్బరిలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకు మనం కొబ్బరి బెల్లం కలిపి కొబ్బరి నోస్ చేసుకుంటున్నామండి ఇది చాలా సింపుల్గానే చేసుకోవచ్చు మనం దీని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దళసరి పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలండి అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం బెల్లం వేసుకోవాలి మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకోకర్లేదు అండి పాకం వచ్చి ఉడుకుతుంది కదా అందుకు మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకోకర్లేదు ఇలా ముక్కలు కొట్టుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి కొంచెం వాటర్ అవసరం అవుతుందండి కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి అంటే మనకి బెల్లం అన్నది కొంచెం కరగాలి కదా ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి ఆ ఒక్కసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం వాటరు బెల్లం కొబ్బరి తురుము ఇవన్నీ కలిసి బాగా ఉడకాలండి మనం కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకుని కొంచెం మీడియంలోనే పెట్టుకుంటున్నాను అండి ఫ్లేము బెల్లం కరిగిన తర్వాత మనకు ఉడకడం అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా కలిపి పెట్టేసుకోవచ్చు దీనికి సపరేట్గా పాకం తయారు చేసి కొబ్బరి అందులో యాడ్ చేయడం అవి ఏం అక్కర్లేదండి ఇలా కలిపి పెట్టేసుకుంటే మనకి బాగా ఉడుకుతుందండి బెల్లం కరిగే వరకు మనం హైలో పెట్టుకోవచ్చు స్టవ్ ఆ తర్వాత మనం మీడియంలోని పెట్టుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మనకి పంచదారతో కన్నా బెల్లంతోనే ఈ కొబ్బరి నోస్ అనేది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి మనం బెల్లం కరిగే వరకు వెయిట్ చేద్దాం మనం బెల్లం అంతా ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయిందండి అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉన్నాయి అవి కూడా కరిగిపోతే మనకు కొబ్బరి కూడా ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యిందండి చూడండి మనం ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో వాటర్ అన్నది కొబ్బరి నుంచి కూడా వచ్చి మనం వేసిన వాటర్ అంతా కలిసి బాగా ఉడుకుతుందండి ఈ విధంగా బాగా ఉడికించుకోవాలి మన బెల్లం అంతా కరిగిపోయిందండి ఆ కరిగిపోయిన వాటర్లో మన కొబ్బరి అంతా ఉడుకుతుంది మనం బాగా ఉడికించుకోవాలండి మనకి బెల్లం అన్నది బాగా పాకంలో వచ్చి మొత్తం ఇదంతా బాగా ఉడికండి బుండ అయ్యేలాగా రావాలండి మనం చేసుకుంటే లడ్డూలాగా రావాలండి అప్పుడు మీకు ఎన్ని రోజులైనా స్టోర్ ఉంటుందండి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు స్టోర్ ఉంటుంది ఏమీ పాడవదండి మనం సరిగ్గా ఉడికించుకోకుండా కొంచెం వాటరీ వాటరీగా అలా ఉంచుకుంటే గొమ్మని పాడైపోద్దండి మనం పాకం వచ్చి ఉడికితే ఎన్ని రోజులైనా మనకి నిల్వ ఉంటుందండి లడ్డూలు చాలా బాగుంటాయి కొబ్బరి నోజు లడ్డూలు అందుకు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నామండి అంటే హైలో పెడితే కింద అంతా మాడిపోయినట్టు అయిపోతుందండి అంటుకుంటుంది మన మనం మీడియంలో కుక్ చేసుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలండి బాగా కుక్ చేసుకుంటే మనకి లడ్డూలు అన్నీ కరెక్ట్ షేప్ అన్నీ వస్తాయి మంచి టేస్ట్గా కొంతసేపు వెయిట్ చేద్దాం మనకి కొబ్బరి నూస్ తయారు అవడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుందండి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని చేసుకుంటున్నాం మన మనం ఏం కంగారు పడకుండా స్లోగా చేసుకుంటేనే ఏదైనా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఇది డార్క్ కలర్లోకి మారుతుంది చూడండి ఇక్కడ పైన అంతా లైట్గా ఉంది లోపలంతా చూడండి మనం ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎక్కువసేపు కుక్ చేసుకోవాలండి పాకం వచ్చి ఉడికేంత వరకు మనం ఇలా పది నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత చూడండి వాటర్ అన్నది ఏమీ లేకుండా ఇది కూడా గట్టి పడుతుంది మంచి కలర్ వచ్చింది చూసారా మనకు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిందండి మనకి ఎక్కడ వాటర్ ఏమీ లేకుండా మొత్తం పాకంతో బాగా ఉడికిందండి వండ అయ్యే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది 
చూడండి మంచి కలర్ వచ్చింది మంచి స్మెల్ వస్తుందండి మనం ఇందులో నెయ్యి ఏం కూడా యాడ్ చేయట్లేదండి కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్న ఇలాచీ పొడి వేసుకున్నామండి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి చల్లారిన తర్వాత ఉండాలి చేసుకోవాలి చూడండి మంచి కలర్ వచ్చింది మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇలా ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు కలుపు కలుపుకుని సిమ్లోనే పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు మనకంటే డిష్ రెడీ అయిపోయింది ఇలాచీ వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఉంచితే బాగుంటుందని ఫైవ్ మినిట్స్ అయిందండి మనకి యాలుకల్ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది మనకి దగ్గర పడుతుంది బాగా దగ్గరికి అయిపోతుందండి ఈ టైంలో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి కొంచెం చల్లారి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఉండాలన్నాయి చుట్టుకోవాలి వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు మన చేతులు కాలుతాయి కదండి కొంచెం టెస్టింగ్ కానీ నేను తీసి చూసుకున్నానండి మన కొబ్బరి నోజు ఇలా చేసుకుంటే ఉండ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం దీన్ని చల్లారి పెట్టుకుందామండి ఈ విధంగా వదిలేస్తే ఒక గంట అరగంట వదిలేస్తే మనకి బాగా చల్లారుతుంది అప్పుడు మనం ఉండలు చుట్టుకుందాం మన కొబ్బరి నోజు బాగా చల్లారిందండి ఇప్పుడు వండలు చుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా రౌండ్ రౌండ్ వండల కింద లడ్డు లాగా చేసుకోవాలి దానిపైన డెకరేషన్ కోసం నేను ఒక బీడి పద్ధ అంటించుకుంటున్నాను ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి అలా అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం మన కొబ్బరి నోజ్ అంతా రెడీ అయిందండి వండలు చుట్టుకున్నాను ఇలా జీడిపప్పుతో డెకరేట్ చేసుకున్నాను చూడండి ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ నిలువ ఉంటాయండి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్ట అవసరం లేదు చాలా ఎమీ ఎమీగా ఉన్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీ అందరికీ ఈ కొబ్బరి నోజుల వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్